。思月，思月，你不要睡。思月，别怕。谁是宋思月的家属？他没有家属，我是他女朋友。因为病人的伤情比较严重，手术的费用大约需要五十万。你尽快把费用准备一下。师傅，思月出车祸了，需要五十万，你能不能先借我一点？怎么会这样？我这里有十万的积蓄，你先拿去。只是还有四十万怎么办？婉婉。我们三个从小无亲无故的，哪有这么多钱？我再想想办法。你说你从来也不后悔，把一生奉献给这片辽阔大地。我多想伸手轻轻拥抱你。一晚上五十万，给我娶个媳妇了。大哥，求你了，打我！别再给我碰瓷，五百我就上。过百年时空，再相逢，再一次和我们走回心灵相通。干净。我仰望你看过的星空，脚下的梨花的时光，你留在风中摇曳的那抹红。思月，你别走，思月。季总，给一下子吗？给他五十万支票。是，在你一个情人节夜，为期三年。季总。你什么时候对这种女人感兴趣啊？她是两年前，我在 A 大受伤救你。什么？可是如果夫人知道，怕是这位小姐的命，那就别让她知道。最遥远的沉默，多深刻的折磨，你已抛弃我们从山走开，看篝火，推开我所有，谁不舍生的温柔？说姐。这是季总的情人协议，您看。我想你们误会了，麻烦帮我转告季总，那五十万的救命钱我会还。朱小姐，我在人眼里已经是个卖身小姐了。四月，我该怎么办？好疼！我这在哪儿？宋思月，别醒了。宋思月，我叫宋思月吗？我这在哪儿？儿子，我的景深，我终于找到你了。你是说，是那个叫舒婉的女人把我害成这样？就是那个女人故意设计车祸。想讹我们顾家的钱，这次失忆也好，刚好忘了他。思月，你终于醒了。你们是谁？这是我们的 DNA 鉴定。我是顾氏集团的董事长，宋思月。准确来说，他叫顾景深，是我最小的儿子。你就是害我儿子出车祸的那个女人。我。还愣着干什么？把少爷转去我们私人医院，接受最好的治疗。是。思月，你不能走。不好意思，我不认识。怎么可能？你抢救前还救我亡，怎么醒了就不认识了？思月。你是不是在生我的气？是不是怪我和你闹脾气，让你出了车祸？还是，还是你听到了什么？思远，我真的是迫不得已，那五十万，我自己根本凑不起。思远
，求求你，你真的不能不要我，死！别看。这位小姐，我根本不记得你。啊，既然是你害我成这样，你有什么资格拦我呢？思月一定是嫌我不干净了，他怎么可能会不记得我？思月，思月，你不能走。思月，你可以打我，可以骂我，可以说我脏，但是求求你，你不能不要我。小镇，这个风云就是害你住院的罪魁祸首。我是烦死了！什么宋思月？不是说了我是故事少爷吗？我就是不认识你啊！起开！走你来说说，我来看看自己的儿子。哦，听说你前两天带了个女人回来过夜，只是解决生理需求的小姐吗？那样最好。女儿，你最好乖乖的听话，做好你的近视结环总裁，否则你爱的女人都会像你身边最好的朋友那样，被我活活的折磨死。傅小姐，你之前做的心脏断桥已经很脆弱，如果不及时进行手术的，有可能恶化成心衰。季总，听说舒小姐在这里已经喝了有半个小时了。还给我！为什么会这么多酒？你管我？连宋思月都不要我，你凭什么管我？我们之前那个协议，如果你愿意的话，还作数。什么条件？私下不要联系我，联系我打助理手机。我们在我的私人公馆见面，不要去我家。简单。宋思月。你不是瞧不起我卖身吗？<笑>那我非要卖给你看。舒小姐，你已经是心衰晚期，恐怕只剩不到三个月了。舒小姐，季总回国了。约您公馆见。还有三个月，再陪陪他吧，直到生命结束。过来。别，别，宋思远。三年了，你要喊他的名字多少次？以后你不必来了。这份合同提前终止。思涵，我们的合同还有半年就到期了，不能再等等吗？不能。思涵，哪怕再三个月，三年了，难道三年我都没有捂着你的心吗？我根本不会爱上你，还不明白吗？还有多远才能进入你的心？还要多久才能和你接近？苏小姐，麻烦你，请回来。是啊，他不爱我，自然不会允许我怀他的孩子。环游的星星
怎么可以拥有你？他把药吃了吗？吃了，只是舒小姐不要任何赔偿。他把你给他的卡全部退了回来，里面的钱全部都在。我知道了，你去找一下他小区的负责人，让他务必照顾一下他的安全问题。是，季总，你这么关心舒小姐，你不要还要？宁望回来了，要是舒婉知道他在，你知道夫人的手段，我们必须把他推得越远越好。听说董事的女儿今天晚上任 CEO。哎，我知道，我知道，就是季氏那位的白月光。大家好，我是新生完的 CEO 宁婉新上任的总裁跟婉婉有点像哎，宁婉，婉婉，原来他每次在我耳边唤的婉婉，是宁婉。你招呼认识人的技术还有提高。季总这个时候不应该在表演爱妻人设吗？怎么？吃醋了，季总，难道还会再读？不听不听说支票跟房子你都没了，你到底想什么？原来季总是怕我什么都拿走的迹象。这里是一张空白的支票，我们下次随便拿。我一想洒脱一下，说一声那么长，爱与你。季总，什么时候我？我又不爱你，提不上什么精神内伤，只不过是爬上你的床，更轻松。所以你早就不想跟我了，是吧？是啊，谁愿意做无名无法的亲人？季总给不了我的，我不如早点伤别人，早点伤回你。不过记住了，像你这样肮脏的你，永远、永远不要让宁婉知道你的关系，你让我觉得安心。季思涵，你为了照顾他的心情，就如此践踏我吗？啊、哦，好的，好的，知道了，那我挂了。周姐，拜托你了。小苏，没有办法，正常的辞职手续都需要一个月的。就这样吧，我着急还回去呢。怎么，这种就要跑呀，小美人？林少，找我有什么事儿吗？你什么事儿、啊？你也知道我林泽晨啊，不喜欢你求人，你不跟我就罢了。只不过我看你那个闺蜜叫什么裘珊珊呢，长得好像也挺不错的。你不许碰她。<笑>那不知道舒小姐愿不愿意跟我一起去夜宿？我们一起度春宵。终于你和我成为了过客，承诺说的太多，忘了怎么做你的实心话。配合孤单的日落，我答应你，但是也不能碰珊珊。林永吉，季总，介绍一下我的女人舒婉。季总，您看她是不是和你家林婉长得很像呀？她和我还是比你差远了。林总，今天你能见上季总，那可是你的福气。把你带来的女人，连口酒都不喝，这一会儿我们怎么玩呀、啊？喝掉。季<咳>总，不好意思啊，还没出来坐过，纯的很。是吗？是
，绝对蠢。季总，你看他这酒也喝不了，要不帮您倒上？既然这么蠢。夏姐，季总，你和季子航认识？认识。怎么认识的？我以前在给他送文件的时候，给自己下毒药，想爬上他的床边上。待会儿，没想到你这么神呢。啊，丽华，让我上来了。林总，林总，你是不是想从季总手里拿下我？我有办法帮你，只要你敢放过我。你帮我、啊？叶子，我拍下了视频，若以此为要挟，他肯定会逃命的。你要是敢骗我，我就让我的弟兄们把你闺蜜轮了。林总，你放心好了。本来还想和你玩点刺激的，既然如此，那就等你拿下项目之后，我们再好好交流交流感情。林泽晨，反正我也活不久了，大不了一命不命，换珊珊一生安宁。罗姐，我们季总找你。舒小姐，我们季总的性子也是知道的。太对不起了，季总，有什么事快说。什么时候睡的？睡了几次、啊？刚刚做过。我没有。有没有？检查一下不就知道。季思涵，你是不是有病？你凭什么这样侮辱我？季思涵，别忘了，是你不要了。怎么，卖给了林泽晨？就不让我碰了。原来在你眼里，我仍旧是一个可以随意买卖的小姐。是啊，我现在已经是他的女人了，还请季总不要乱来。我有没有告诉过你，我季思涵有女朋友，不许任何人碰。哼，你这么在意，是不是心？难道他真的心里有我？我在意什么？我觉得你应该很清楚，最受不了我弄这东西被别人懂，尤其是像你这样的小心。既然季总说了我是小姐，那别人碰我应该是很正常的。别碰，走。季总既然觉得我脏，还抓着我的手不放，我都是舍不得。滚出去！等等，怎么，季总舍不得我？我睡了你三年，这是你有的。距离逐渐远去，所有努力。季总出手还真是阔绰啊！但我要是拿了你这钱，就不能清清白白的嫁入林家。从今以后，希望不要在周家走面前。放心吧。我们的爱落幕了
。珊珊呢？哎，叔啊，他在里面试衣服呢，你先坐吧。这个语气怎么这么像季思涵？婉婉，进来帮我一下。婉婉，你说我下个月十号才结婚，我现在都有点紧张了，怎么办啊？别紧张，又不是像我们小的时候上台表演。宝贝，你在做什么？那件事情办好了吗？下个月九号，他会给我答复。九号，我要见到何头，否则我就让兄弟们砸了乔珊珊的婚礼。妈妈，好看吗？好看、啊，但是我觉得刚才那件也挺好看的呀。嗯，可是我觉得这个有布灵布灵的，很好看耶。也是、啊，反正到时候在舞台上，你就是最好看的。老婆，画好了吗？老婆，好看吗？老婆，太美了吧。难道我就是传说中的白马王子？你就是我的白雪公主？那是当然。太美了！祝你们幸福。接下来有请新郎新娘交换钻戒。这么隆重的婚礼，怎么不请我呀？林总，合同已经签好了，今天晚上会给你。既然已经签好了，为什么不早点给我？我必须保证婚礼顺利结束，怕您拿了合同说话不算数。你不信任我？林总，您想要合同就等晚上。我怎么知道你不是在骗我呢？林总，您仔细看，这是计时出的合同，上面还有印章、奖金。他不会看得出来。这是假账吧？行，那记得今天晚上把位置发给我，要乖乖发给我哦，要不然我这群弟兄可是会闹洞房的。林总放心，珊珊的朋友好厉害，连首富林总都认识。妈妈，他们是谁呀、啊？你是不是遇到危险了？没有，那可是我专门给我们新娘叫来捧场子的。快去交换戒指的时候，可不吉利啊！珊珊，以后没有我的日子里，你也一定要幸福。你这么在意，是不是喜欢上我了？该死！为什么做不到放下？林总，他以为我是林则成吗林总是要跟我玩角色扮演吗？先喝杯酒助助兴吧。你们喜欢玩角色扮演？你不是林总，你是谁？混蛋！你要干什么？你要干什么？走开！你到底要干什么？你约林泽成来酒店，还下药，你什么意思？那只是助兴的呀。又是角色扮演，又是下药，你们凭什么这么刺激？是林总的电话，他有急事找我，求求你让我接一下好不好？怎么，怕他发现你的奸情？没有，他只用助理的电话跟我联系，我跟他一点关系都没有。那你担心什么？
，如果我不接他的电话，我朋友会出事的。求求你，我接了之后，你让我干什么都可以。舒婉，你这个贱人，竟然敢骗老子，信不信老子让你闺蜜和她老公死在新婚夜？不好意思，林总，我把一个私人号码误认为你的电话号码了。我在帝豪酒店二零八八房间。贱人，要是我到了酒店没看到合同，我立马让人处理了他们。这位先生，你也听到了，我今晚必须把合同交给他，要不然会出事的。什么合同？说清楚。我为了不让林泽成碰我，我骗他说我能拿到七十的合同，但这份合同是我伪造的。我说的都是真的，求求你，快放过我吧。你和林泽成睡过？当然没有。先生，求求你快走吧，林总那个人不好对付。我会怕他吗？这副样子怎么这么像金思涵？贱人，赶紧给我开门！你是不是又在骗我？求求你，先去浴室避一避，好不好？想到你还真挺有本事的吧？说吧，想要什么奖励？让我试试，不要再碰他。没问题。林总，事已成，我们喝一杯吧。喝酒？怎么，可让我碰了？林总都放过我那么多次了，我不能再不识趣。来，你先喝。林总如果不喜欢喝这种酒，我让前台换。还好只是安眠药。糟了，没想到林泽琛这么难对付，这样一口的剂量根本不够。要不我们直接跳过这些环节，进入主题吧。林总，喂，你好，现在吗？好，我立刻过去。宝贝，我有点急事要处理，你在这乖乖等我。只能等他回来再下手了。在这之前，里面还有一个要解决。有纹身，不是季思涵。季思涵，季思涵，季思涵，为谁哭？你只能是我的。做也做完了，难道还要杀了我吗？你拿假合同骗林泽晨，不怕他报复你吗？关你什么事？我要杀了你！我实在是太想你了，所以一直没忍住，冲动了。别哭了
。你打算用那杯酒迷晕林德臣，再用这把刀杀了他？不关你的事。以后再有问题了找我，不要再做这种事情以身犯险。找你？我连你是谁都不知道，我怎么找你？以后有问题了给我发消息，我第一时间过来救你。好好睡一觉吧，不用再等林泽晨了，他回不来了。什么叫不回来了？苏婉的小美人，等着我。你们是谁？知道老子是谁吗？知道，亲过的，抱过的。还让他坐在你腿上，什么意思啊？手指、脚都给我靠吧。婉、嗯、婉，总裁找你。先生，这边请。宁总，您找我。小叔啊，客户接待的工作是不是就由你负责？是的。这样，今晚顾氏顾总的饭局你安排一下，订个高档一点的餐厅，然后再去机场把顾总接一下。烦死了！什么宋思远？不是说了我是顾氏少爷吗？我就是不认识你啊！起开，宁总，我已经申请辞职了。要不您还是交给其他人吧。小叔啊，你的辞职申请我还没来得及批呢。这样，你把手头的工作忙完，我们再说离职的事。思涵。今晚的饭局，你要不要一起去、啊？你想我去，我就陪你去。地址告诉顾总，这里。舒小姐，好久不见。顾总，请跟我走吧。舒小姐，你不会还在生我的气吧？顾总，我有什么资格生你的气呢？舒小姐，我真的失业了，三年前才会那样对你。希望你不要一直不待见我，这之间可能有什么误会。顾总，我对合作方一直都是公事公办，不存在待不待见。至于三年前的事情，已经过去了，顾总也不必放在心上。舒小姐，顾总。时间不多了，我带你们去餐厅吧。小叔，一会儿饭局结束之后，你把顾总送回酒店。宁总，可是我，你今天好好接待顾总，回去我就给你批评这个事儿。可是我，好不舒服。哎，舒小姐，没事吧？舒小姐，没事，谢谢顾总。洗手间在前面。明少，我自己开门。有些人走着走着就散了。有些事看着看着就淡了，有多少？舒小姐真是喜欢投怀送抱啊！刚才对顾景深还不够。有些人想着想着就忘了，有些梦做着做着就醒了。下一家。那天的叶先生根本不可能是他。我。彻底脏了，顾总，哦，
，坐下去。陆总，不晚了，我放心回家。朱小姐，我送你去医院啊！不要，别这样子，给我去。喂，等酒店人，送小七过来下来，马上。四月，你要抱我去哪里？抱你去我们小屋干坏事。说，我们到底有什么样的过去？舒小姐，你醒了。顾先生，打扰了，我这就走。哎。昨天有人拍下我们两个画面，现在这张照片到处传。当时我太着急把你弄下车了，不好意思啊。顾先生，你不用放在心上。这个圈子里的人都知道我是出来卖的，是我影响到您的身份了。顾先生，我先走了。哎。季思涵，你是不是跟顾景城睡了？季总来找我，难道是为了问这种问题？回答我。睡了。我已经调查过了，你根本没跟他睡过。为什么要骗我？这次是真的。季总不也说了吗？我很有本事。你就这么缺男人吗？告诉我。你需要多少才能满足？十个亿，别喜欢他行吗？难道你不嫌我脏吗？你以为我是为了你吗？你看看你这副贱样，你哪点值得我这样？顾景山是我们季家的女婿，你别勾搭他。原来是这样啊！还有一个问题，宋思叶是谁？你在梦中喊过很多次他的名字。宋思月是曾经许诺我一生一世的人，就是那个卖我爷爷要去救他那个人啊。看来你很爱他，曾经很爱他。现在呢？现在爱的是你。现在谁也不爱。停车。滚。剑，宁总，你为什么不批我的离职申请？他不是说你想加入豪门，我还不信。昨天让你接待一下顾总，你就爬到人家床上去。没想到你真那么想加入豪门。只是，小叔，你确实长得有几分姿色，但是豪门不是那么好进的，宁总。我嫁不嫁豪门和我离职是两码事的，即便你是总裁，也管不到我姿势了。苏婉，小叔，三年前你跟公司借贷的时候签的协议，上面写的很清楚，你想离职必须经过总裁的同意，不然。就要赔付公司六倍的违约金。你到底要我怎样做才肯批离职？简单，照顾好顾总，等顾总回了帝都，我就给你批。希望宁总到时别再食言。哎，我跟你讲，这有的人啊，手段就是厉害
，才一天时间就上人家顾总的床，照片都传遍了，真的不要脸呀！是啊，被那么多男人自认过，就是不一样。不仅身段好，皮肤也润得很呢、啊。这有钱人玩的开，不知道把他怎么着的。<笑>你这个贱人，你竟然敢碰我，你信不信我？你这一巴掌，我会让你赔光所有家的。就一巴掌，能赔光什么家的呀？你不是说我有很多金主吗？随便拉出来一个，我能捏死。顾总，舒小姐，过两天这个竞拍晚宴呀，我这边人手不够，可不可以请你来做我临时助理？原来顾总说的临时助理就是当年我那，那我一个人来多丢人。狐狸精，连思涵的魂都被勾了去。珊珊，这件礼服穿着也太不舒服了。哎呦，高定哎，我都羡慕死你了。你赶紧忙你的吧，别和我打电话了。你是不是又在和你的小女朋友约会呢？<笑>晚点说，晚点说。你让开！这里也是你这种人能来的地方。温室的温岚，我告诉你，不要以为做了一次紧身的女伴就能飞上枝头变凤凰。温小姐，顾总和季家有婚约，只怕是你也高攀不起，不用在我面前找存在感。你算什么东西？我需要在你面前找存在感吗？我警告你，你最好给我离紧身远一点。走吧，走吧，没事，刚被我们家小姐扇晕了。为了顾景深，竟然甘愿被打，真是用情至深。毕竟你家宁婉要我好好招待她，要是连替她挨打都做不到，要不是你要卖给顾景深，怎么会让你去招待别人？可真是你的白月光。他做什么都是对的。忘了告诉你了，顾景深已经跟季家签了合约，我倒要看看他能不能为了你不可能放下去。季思涵，你错了，就算顾景深这样做，也不会是为了我。哎呀，顾总呀，好巧呀！温总你好，顾总，谁呢？温总，你堂而皇之打我的人，请你向苏小姐道歉。是他先言语侮辱我的，我一时冲动才打的，我又没有错。温小姐这几年在高校学的就是颠倒是非的本事。刚才温小姐羞辱人的时候，我正准备过。季总，温家着实是好教育。凭什么顾景生维护你，四海还要帮着你？我再说一次，道歉。对不起，赵总，走吧。想吃什么？不饿。得吃，不然明天金标重头戏怎么做我后援？我去给你取点。
真是度日如年。顾总真不容易啊，过来竞标还要带着女朋友。顾总真不容易啊，过来竞标还要带着女朋友。季总说笑了，我怎么可能带着女朋友来参加中标会呢？不是女朋友，那是谁呀、啊？季总，你似乎对我跟舒小姐很感兴趣。我只是想看看被林则成玩剩的女人多恶心。顾总不嫌脏吗？季总，你这样诋毁舒小姐，未免太没风度了。那你说，什么是风度？季总，你似乎一直很针对我，是因为舒小姐？我只是担心顾总上当受骗。季总误会了，我跟舒小姐相识多年，她不可能会骗我。你们相识多年？我虽然失去了一段记忆，但我们应该从小就认识。呃，顾总你好，明天的见面我们再商量一下。行，知道了。麻烦给舒小姐拿点吃的。啊、哦。季总，告辞。怪不得你这么容易就对他动了心，原来他就是你日思夜想的宋思月。顾总，宴会结束。你好好看清楚我是谁，别碰我。季总，你找我有什么事吗？为什么要骗我？什么？你早就认识他。我告诉你，很好玩吗？说话。我和他这么认识，和季总没有关系吧？你不告诉我，就是因为他是宋思月，你的心上人。我说对了吧？从今以后，再也不会来找你。思涵，我不是故意不告诉你。我和宋思月，我是顾景深，我和他之间。我晚上准备明天竞标文件了，回会场的时候，他们说你睡着了没吃东西，我就想着等休息了给你送点吃的，怕你饿着。谢谢顾总。你除了心脏病，还有别的病？顾总，我没有必要一一向你汇报我的身体情况吧？舒文，你能不能别用这种语气跟我说话？那我该用什么语气跟你说话呢？乞求还是讨好？宋思月，明明是你踩断了我的人工心脏，凭什么怪我？我就想你身体没事就好。那为什么三年前要那样对我？顾总，很晚了，没去吧？舒婉，对不起，我忘记了你，希望你不要记恨我。我你顾叔叔，不可以放开我！怎么，跟顾景深搞太多次，把身体搞垮了？你怎么知道我和顾景深？你在明，谁啊？你说呢？你有病吧？我做什么和你有关系吗？你管得着吗？你跟顾景深做了多少次？身体垮了，你说呢？你这个贱女我恨不得现在就掐死你！你有病吧？我和你有关系吗？我做什么你管得着吗？我就是有病才会放不下你，我想过要放下你。可是我好想你，我每天每夜都想你。真是变不见，千千万。我来了一下，真的不想。你最好别骗我。我
妈妈，全都是我妈妈。傅小姐，拜你所赐，我的手也废了，瞧见拉下的残疾。你看我该怎么感谢你呢？我听不懂你在说什么。爹，这、那个戴面具的男人到底是不是你派来的啊？你真当我是吃素的？说，这个戴面具的男人到底是谁？我不知道。林总，我真的不知道。杀了他！妈妈，没事吧？别怕了啊！思源，思源，没事，思源，思源。那张，就快马上开始了，其实。哥，妈，咱们去医院啊！妈，咱们去医院。顾总，听标会就要开始，你要去哪？季总，这什么意思？我要把他带走。你是他什么人？要把他交给你。你是要跟他走，还是跟我走？谢总，对不起，我走了。季思涵，顾少，我们家二少处理两个人医院，还请你。在里边待着去。季总，我陪你走，别伤害他。你还真是饥渴难耐，不是生李七吗？这么费心。他怎么知道我生李七？季总，我跟你已经分了。行走在高野的冷风中，飘散的彩色的都是梦。金森，救救我！我有心脏病。我吧。金森，我不可以。我。这里。是季思涵的公馆。季总，生日很在意舒小姐。她对我来说，不过是解决生理需求。我坠入满红金菊的陷阱，曾一度坚信这就是爱情。去找一颗健康的心脏，他不许死。是。不能让宋思月过来。季总，我想。想见顾景深啊？我，宋思月。你不是说已经不爱他？我和你都能当多年的情人，为什么和他不能？舒婉，你可真是不知道的。婆娘，带他上来。思月已经来了吗？是我不小心揉碎了夜的光，还是你因为？季子涵，你别碰他！她是我的女人，你凭什么不许？她不是你的。我们从小一起长大，相知相爱，她凭什么是你的女人？那你就在这儿好好看着，看你相爱相知的女人，在我身下有多放。李思涵，李思涵，李思涵，你放开他！李思涵，李思涵，你不是嫌我脏吗？你不是有精神洁癖吗？你哪有在呀？我不在啊！朱婉，你只能做我的孩子。
。我在你心里到底算什么？那我在你心里又算什么呢？啊，别妄想我爱你。那真好，反正我也不爱你。就是好。都怪我，在害你为了救我去卖身。当初车祸重伤导致我头部失忆，我把你忘了，对不起，婉婉，对不起。这是我当初失忆的诊断证书。我父亲就是因为这点，醒来后告诉我说你是有别的目的。我对不起。哦，原来他从来没有变过。我以前也没有爱错人。不怪你，是我们没有缘分。这些事情都过去了，你也不用为此感到道歉。不要。不要我了吗？嗯嗯、没关系，擦干净就好。这、嗯、次。我知道，珊珊跟我都说了，没关系，只要你还愿意跟我走，没关系。那，让你们走。这个玩蛋的女人，你总这样欺负她，真是情深意重。没事吧？自量力，过来。季总，现在我都送思月回来，我想和他在一起，请你放过我们好吗？季总，我很感激当年你买了我一夜，如果没有你。四月他也活不下来，所以，我对你的感情仅限于感情。够了！是我不小心用碎了也度过，还是你因为他扯我失去自信？四月，我有些话对你说。我们回去再说吧。四月，我觉得有些话我们还是要说清楚的。刚才在祭祀函别墅，我说想要和你在一起的那些话，你不要放在心上。我只是为了能安全离开，才这么说的。为什么？对不起，四月，是我不好，是我先背叛你。没背叛，你是为了我好才那样做的，后面也是为了赌气，对不对？一开始是赌气，后来也是心甘情愿。你爱上他？是，我爱上他。那我该走了。对不起，妈妈，我不要你对不起我，你重新爱我好不好？咱回到从前那样无忧无虑的好不好，妈妈？对不起，思月，我们回不去了。妈妈
，我下班，我能不行，我再不爱你。思月，我早就不爱你了。婉婉，你要是跟上来，我就冲到马路中间去。好嘞，我的生命到底什么时候才能结束？婉婉，你几点的搬家公司啊？我家钥匙放地垫下，你到了自己拿啊。等我工作结束，马上回去。嗯，我先出来拿点东西，一会儿就回家搬东西。江宇真的一时半会儿不回家吗？真的，拿了我二十万回老家还债去了，说要处理一段时间呢。珊珊，你马上来市医院。嗯，舒婉，你怎么在这儿？那你呢？你不是回老家还债了吗？怎么会在这里？哦，我是回老家了，但是我妹妹呀、啊、身子不舒服，就赶紧带她来看一看。你妹妹？对啊，我妹妹。妈妈，你怎么在医院？是不是？老公，珊珊，你说你也真是的，江宇的妹妹都生病了，来医院了，你也不来看看。妹妹，来了。哟，是嫂子吧？实在是不好意思，我老公呢不在身边，没有赶上了胎动，所以才麻烦我哥的。啊，哥。你也真是的，我不是让你告诉嫂子的吗？老公，你怕我舟车劳顿，都不带我见你的家里人，怕我连你的妹妹都不认识。妹妹，你叫什么名字啊？你什么时候怀的孕啊？你家在哪儿啊？怎么你一回去，他就胎动了，还严重到住院，没什么问题。哦、啊，他他当时是嫁到隔壁村了，然后一直没来得及办婚礼，男方就。我去非洲了，哎，男方一直没回来，所以呢，哎，我都不知道他要怀孕，就是今天回老家才知道。那那个二十万外债不还了？啊，我妹妹啊，为了感谢我，所以她不忙还了。这个钱，你来帮我还呗。好，那我今天上班了，你好好照顾妹妹。啊，说完，走。干嘛把那二十万还给他？我不给他，他能信吗？那你还让我等到什么时候？哎，小李乖，别着急嘛，等他呀把房贷还完了，我就带你去城里住啊。嘿嘿嘿。那城里多坚强！这兄妹应该也不至于吧？哦，谁知道他们是什么意思呀？妈妈，我对他的家人一无所知，我他是不是在骗我？没存在他的黑账，他那个家族爷爷是个沉不住气的。你找个江宇不在的时候，我自己私自记，说不定他到时候全都给你。对了，妈妈，你是来取药的吧？放心，这段时间你住我家，必陪你白白跑跑。珊珊。放心吧，警察的气放不下。走，别去赚钱了，快点搬过来。开车注意安全。嗯，好，拜拜。最后的日子里，珊珊，我只想好好陪你。怎么，我们刚来做客，舒小姐就要搬家了？宁<笑>婉，你确定就是这个科圈的女人吗？为什么要这样对我？小叔，你怎么这么没有眼力劲儿？她可是思涵的母亲连夫人，夫人，她肯定是仗着攀上了顾总，又是思涵的玩物。
还敢对您不敬的，好好教训他。你怎么来了？让我来，就是让我看中我新的东西。我还以为你跟这个女人睡了三年，对她有感情呢。那只是我解决生理需求的王物款。那她刚才踢你妈妈的，你打算怎么处理呢？好难受，心脏好难受。道歉，对不起，放过我。思涵，你也太软弱了吧！一句道歉的话就够了。你以后怎么做季家的掌权人呢？爱不可能再重来，我唱虽然精彩，但感觉已不在。不能来医院，好吗？我上辈子欠了你，我我我，心疼。我快撑不住。我才敢爱惜自己。小姐，思远，我就放过。年轻人，你成全我。你的骄傲，我把他就蹲在这。你说我们怎么这么傻呀？青春两心，他们却什么都不知道。哎，医生，他怎么样了？求你救救他！先生，你要多点东西啊！求求你啊！先生，你们再进去见他最后一面。万万，珊珊承受不住，救我来了。救，救我，珊珊。好。四。我在。下班。你是在等他吗？好，慢慢，你别睡了，我拿你手机。喂，谁呀、啊？怎么不说话呀？喂？我
，你心想，我真的。文文，你别说，跟他姐姐确实有几分相像。真的要把初一的心脏办掉？这要是初一的遗愿，也是把他留在我身边最好的办法。别废话了，乔治医生，马上回英国，快！死者书文已经火化完毕，这是骨灰盒。子月，妈妈已经走了，你真的要和他领结婚证吗？我已经偷了关系，凭婉婉的死亡证明，可以把我们的照片放在结婚证上。妈妈，我们回家。下个出行不要再忘记我们个人手机了。也不知道航空局这会开了一天一夜。你怎么在这儿？你怎么在这儿？思涵，莲漪对你的行踪了如指掌，他让我来，是想让我们的关系更加进展。滚出去！思涵，你答应过你大哥要娶我的，难道你忘了？要不是你是大哥爱的人，跟你结婚是大哥的遗愿，我怎么会娶你？明白了？滚！你也去吧。季总，舒小姐于今日凌晨去世了。谁去世了？舒婉，舒小姐。她好好的，怎么会去世呢？季总，舒小姐是心脏衰竭。她说她有心脏。他是怎么会摔钱呢？季思涵，婉婉不在了，你以后不用再打电话过来了。你们为什么都要告诉我他死了？让他接电话。人都已经死了，接什么电话？乔小姐是吧？请你转告她，如果她是想我纠缠的话，麻烦让她直接告诉我，不用搞这些小把戏，我不会信的。你觉得她在玩花样骗你？你脑子没毛病吧？你忘记你和你未婚妻是怎么打她的了？季思涵，你怎么可以这么狠？婉婉的后脑勺被你们打的钉在了钉子上，要不是她被钉住没法动弹。他也不会因为失去过多家庭心脏衰竭，这些全是你们季家人干的。是我害死他们，是我，是我害的。我不信，不信，不信。也许爱让此刻变成灰色，我们还是一如既往的冷漠，感受着曾经曾经的快乐。全镜头，在这儿。回想我们走过的那些曲折。哎，季思涵，你要是敢再想这些，我不会放过你。我，我，你们把我藏哪儿了？小姐，麻烦你转告他，如果他愿意见我的话，我绝对不会再打扰他们宋思远。我愿意永远放手。我本就是被你害死，你还有什么资格离间来？我不相信。婉婉如果死了的话，你们绝对舍不得这么快就给他活活。婉婉就是听到你有人的声音后，自己要求立刻活。你为我用尽了所有力
有什么关系的这个，绝不会让你。原来他不爱我。不爱你，千万不要。你以前最擅长隐藏情绪的，怎么现在连装都不想装了吗？还玩这种自杀的把戏啊？看来呢，你很在乎那个人，只可惜我还没玩够呢，他就死了，害得我都看不到你痛苦一生的样子，<笑>真是可惜呀！你再多说一句，我现在就杀了你！怎么？你在意的人去世了，你觉得你没有顾虑，就可以反抗我了吗？你别忘了，你在意的人，他还有闺蜜和初恋。不要杀了他们，我绝对不会放过你。你可以试试，看我敢不敢。这就是你斗不过我的原因，因为你有软肋，而我呢，没有。听清楚了，好好活着。如果你死了，我会让随你的人全部都给你陪葬。为什么你杀？因为我还没玩够呢。你怎么能死呢？啊？我原来一直把你当母亲，所以从未对你下过狠手。你现在知道，并不是所有生过孩子都可以称作母亲。从今以后，对你绝不会收下。是我的、啊。你们是什么人？竟然对我这样下毒手！齐松，你竟然为一个死人这样对我，原来是你大哥吧？阿莲，你找你质问吗？谁是齐思涵？别骗人，就是齐思涵派来的。宁大小姐，你欠我们公司的工程款，你不还，让我怎么办？你是上个月到我们公司闹事的人，你这不是金子涵派来的？赶紧给老子还钱，不然老子弄死你！说，幺八六，三五四四，五四三六。喂，听我说，现在立刻把周家的钱款补上，马上，可以了吧？我拿塑料里去。先生，以后每个月我都会让牛马来这里喝水喝到饱。嗯，要不是顾着我大哥对他有情谊，没有明天。那连婉清那边啊？没关系，总有一天我会让他终身带着监狱。你爱他，看来你爱他。你觉得他爱你吗？他爱的一直都是你，老板。我遵守劳动的你，把你娶回家。在一起，你明明有那么多机会给他名分，却只让他当了情人，你有什么资格不让我？我想单独跟他说会儿话。婉婉
，请原谅我，没有告诉他你爱他的真相。你知道吗？我把故事给了我表弟，我把我名下所有财产都转移给了珊珊，我可以来陪你了。他们说头七这天，你的亡魂会回来。那一会儿我开枪的时候，你来接我好不好？我不是。已经死了吗？为什么还能醒过来？这里是天堂吗？两年了，你听不起了。姐姐，你听你姐姐好过了吧？姐姐，你姐姐比你大五岁。小时候你走的时候，你姐姐在找你。后来患上了肾功症，所以即使收到你的消息，也不想去见你。得知你心衰晚期后，他决定提前结束自己生命，用自己心脏去救你。我住他的医院，所以把你从殡仪馆欺负出来，把他心脏你有深爱过的男人吗？是叫顾景生吗？告诉你个不好消息，两年前他以为死，在一分钱。他不会丢下珊珊不管的，不可能！我要去找他。你要做什么？在我眼里，你只能是他。你神经有病！我不是初一。你既然用他心脏了，那你就做他吧，永远留在我身边。如果姐姐知道你这么对我，她一定连这颗心脏都毁。你真的想回国吗？回去可以，但是你得答应我几个字。真不要脸！嫁给我，以初一的名义嫁给我，我得保证他的心脏永远为我的心。我都说了，我不是初一。你可以拒绝，但是回国就不可。我决定三，三，二。我答应你。我要抱着你，直到看见你的皱纹，有了岁月的痕迹，直到肯定你是真的。是他吗？他没有死、啊，还活着。我刚才好像看到傅小姐。所谓的爱情，两年不见，珊珊都当这么大夜场的老板了。傅小姐，你们先回去吧，我们老板还没有回来。那找佳宇来，我们老板已经跟佳佳婶离婚了。什么？算了，我明天再来自己问他。乔珊珊，你电话也不接，人也不出现，到底是怎么回事？是他，是他的味道。早上看到的不是幻觉。你装什么深情？季思涵，你是把我当想扔就扔、想要就要的玩具吗？老板，当初连婉晴让我把身边亲密的人都除掉。所以我才，先生，不好意思，你认错人了，我要告你骚扰。你叫我什么？什么婉婉？我姓朱，麻烦你不要犯了罪就拿自己认错人的借口来开脱。我不信，你分明就是苏婉。你再乱来，我就要叫人了。婉婉，你是不是还在怪我？季思涵。你每次索取我却不管我的时候，怎么不问这句话？
懒得和你扯，就当被狗咬。你到底要做什么？舒婉，我好想你、啊。你根本不在意我，怎么可能会想起我？说了，我叫初怡，英国华裔，不信可以去查我们生活。婉婉，你和我、怪物都可以，但我求你，你别装作不认识我。再不回去，迟延州肯定要找我麻烦了。刚才发生的事情我就不计较，我上去回去。我老公还在等你。老公，是吧？我已婚，所以麻烦你开门放我下去。你再这样，我报警了。他就是这次残暴，我也就服了。您自己麻烦自己不解决，你叫我严老公。废话，你还想不想让我解决？哼，你下车的时候，我听见他说爱你八年，您不应该感激涕零的跟他走吗？爱我八年，我怎么？我是舒小姐，今天我们的营业时间还没到，老板怕是没有那么快来。没事，今天我有的是时间。你的眼温柔，苍山高水远。莎莎，莎莎，你他妈的怎么在这儿啊？都是你害的我们两个，都是你故意拆散我们两个，害得我现在车上如此田地。明明是你先背叛了珊珊，怎么能怪我、啊？你个贱人，你好意思说我？季思涵当了三年的情人，你和妈有什么区别？少跟我提他！哪来的乞丐在这里装疯卖傻？珊珊。求你了，孩子还要奶粉钱，能不能看在咱俩这么长的时间上，去认识上我？行了、啊，真是一个不要脸的贱人！你跟那个贱货生的孩子，你问我要钱？保安，他还给我拖出去！我错了，我错了，我错了！保安，真的是你？原来是这样。也不知道你遇上个迟延周是不是个好事。珊珊，思月呢？话说回来也奇怪啊，你死的消息都两年了，你说季思涵也没娶你往为妻，他该不会喜欢上你了吧？不提他。思月呢？我看新闻说思月自杀了，是假的，对不对？婉婉，你答应我，一定不要再离开我了，好吗？什么意思？思月呢？婉婉，在你头前那天，思月她殉情了。生命期限结束之后，我们就可以在另外一个世界做亲人了。老板，你看，其实你和他没有遗憾的。他在你死后，他遵守了年少时的诺言，他娶了你。傻子，哪有人和死人结？老板，还有，这是你的手机，我也保存下来了。里面有个叫叶先生的，他往里面充了好多钱，似乎是想把这个号码保存下来一样。这两年，他几乎每天都在给你发消息。不一，他让你离开我一天，你就后进医院了。
你叫他们放心吧，出于心脏，放心吧。对不起。怎么又是他？我几句话就说。我太太不想跟你多做交流。我只要半个小时。抱歉，我不想和你多说了。十分钟。五分钟，就在这里说。好，五分钟，必须五分。说吧。老板，我不会再对你动手了。你离我远一点。你真的不是他吗？不是了，到底我要说多少遍你才会信？流氓，你是不是对我不知会有什么特殊癖好？对不起，这八成一定要你的命吧？我不知道你在说什么。疼不？老板，别这样叫我。老板，我一直都是这样叫你的，我从没有这样对过别人。老板，我说的都是真的，我错了，能再给我一次机会吗？我再说最后一次，我不是。你还说不是？我每次吻你的时候，你都是这个反应。你为什么就不愿意承认呢？你这个疯子！是，我是疯子，我就是疯了，这三年才会日日夜夜想你想到彻夜不眠。从我爱你的时候，我就已经疯了。够了，金子涵，终于承认了是吧？承认了又如何？我和你在一起的时候，你百般折磨我，现在却一而再、再而三的说爱我。你好，听我解释。我，你为了你的未婚妻毫不犹豫的打了我，你拿着叫做为了保护我。季思涵，你根本不爱我，<笑>无所谓，我不在乎。毕竟，我也从来没有爱过你。五分钟到了，那你不爱我，为什么要回来？为了思月，不爱你，一直是这种思月。我很恍惚。他妈，过来。他似乎。可爱你，也说了是似乎，他这种人是不可能爱我。秦姐姐也说过同样的话。你们发生了什么？把东西一收拾吧，明天回英国。才刚回来就回去了，这也太快了吧！你今天跟建都见过了，我觉得没必要待下去。可是，我想陪在珊珊身边。叫他一起去英国。有，英国方面，英国方面。静姐，房子你好好看着，等我每天回来，记得我记得。好的，小姐，你慢点啊哈。穿上。徐思涵，你怎么在这儿？穿上。问您大哥。啊。你怎么在这儿？找你们点事儿。我、啊。呃，是啊。要不说你辛苦。陈生。妈妈。我让你知道，我我刚碰到谁啊？我碰到金思涵了。他知道我们要去英国了。不管他，他早就找我好多次了。他知道你还活着。他找你做什么？他说他爱了好八年，珊珊。
可能是。也觉得很可笑。好吧，其实有件事儿一直没告诉你。你去世那天，季三就住院了。他在你的墓碑前割了腕，之后就一直生不如死。我是好吗？要出发了。珊珊，我早就已经对他死心了，不要再骗我。季子涵，你为什么还要纠缠着我？妈，能不能不要这么对我？你到底要干什么？我爸老疯了，当机场来找你。你说我要干什么？季总不会还没有找到与你身体更契合的人，才对我全身不舍吧？我也加到人部，不再走你前的买卖，还请季先生高抬贵手，放我离开。我的先生还在等我。你先生，那我算什么？纯金的金主。说完，这比不上季总的千分之一。我不会让你走。我的身体就让你这么念念不忘。没错。干什么？我的身体不是让你念念不忘吗？给你就是。什么意思啊？你不是对我的身体念念不忘吗？你给你就是，给完你之后，还请你放我离开。原来你是为了离开，所以就是。不然你以为是什么？你要不要？不要的话就放我走。没有回应的时候。季思涵，你到底要我怎样做才肯放过我？不能你害我。放放我吧，别再闹了。季思涵，我以初爷的身份嫁给了石延周，以舒婉的身份给了宋思月。我属于他们，不属于你。你说你算什么东西？凭什么抓着我不放？哎呦，可你要跟他走了，宋思月怎么办？什么意思？你是跟他走，还是跟我去见宋思月？你的意思是，思月她还活着？还活着。果然，只有宋思月才能让他有反应。而我，无论做什么，他也不会放在心上。珊珊说他没了，怎么可能？我救了他。谢谢。你是以他的什么身份向我致谢？是燕州的妻子，还是他的妻子？怎么办？赶紧见他。喂，是几个人？跟我走。山中，我不能跟你走了，回英国我再跟你解释。妈，那我也不去你了，搞死你！不是说带我去见宋思月吗？我是要带你去见她，不过在见她之前，你能不能眼里只有我？不过是一段车程的距离。愿意。如果我不答应你，你是不是就不会带我见宋思月？没错。好，我答应你。我记得。你还疼吗？你死的那天，季三就住院了。出院之后。他在你的墓碑前割了腕，之后就一直生不如死。你还没结婚？我没结婚。我说过，在你回来之前，不会娶任何人。没关系，我还没死，你不用感到愧疚。你为什么就不明白？我想娶的人一直都是你啊！结束了，妈，我你一直觉得我不爱你，是不是因为我之前对你太冷漠了？是。可你知不知道，你在睡梦里一共叫过宋思月的名字一百五十二次
你每笑他一次，我就要秒给你一分。可我是见到要回来找你。我是梦到过很多次宋思月，但那是因为他曾经离开，对我造成的伤害，让我产生了心理阴影。对不起，季思恒，我们不可能再回到以前了。宋思月为了我殉情。我不想再辜负他。好，今天到他家了，去吧。季总，到了。婉婉，只要你现在回头，我会不顾一切的抱住你。季总，你为什么不告诉他？什么事儿啊？你告诉他，你也愿意为我殉情，爱他爱到，每当看到季子，你就会在自己的身上狠狠的划一刀。走吧，宋先生就来吧。宋月，你婉婉，是我的婉婉吗？我是思月，我回来了，我是婉婉。你怎么才回来？对不起，思月。婉婉，别哭了。婉婉，你们咋？告诉我，发生什么事儿了？婉婉，迟延州不是好人。我会想办法去找迟延州。让我留下来，照顾母亲。婉婉，我现在就是他的对手。季思涵已经是季家的掌门人，世家不是他的对手。如果他出面，你是要我去找季思涵？婉婉，当年是季思涵救我。就算我不自杀，顾家人也没有准备杀我。是季思涵前任出现救世。这些年，他为了让我活下去做了很多事，该死的，我也不是什么好事。我不知道为什么这样，他们不是什么好事。但是，我会自己去找迟延州。我会自己去找迟延州。思月，你等我。大家害怕听到季思涵的消息吗？我回来了，池先生，我们聊聊吧。好啊。池先生，我不能跟你回英国。可以，留下来。做厨艺的提升，这个我不能答应。好、哦，季思涵是怎么挽留你的？要是他知道宋思月还活着，会有危险的吧？这件事情我不能告诉你。好、哦，你爱他吗？你这性格跟你姐姐一点都不像。如果换成你姐姐，她死都不会回头。是，我是跟我姐姐不像，我心里清楚，可你却还是强迫把我留在你身边，我心里也清楚。你把我当成姐姐，是为了减轻你对她伤害的罪名。朱建喜，不是为了想跟我离婚吗？那是先生愿意成全我吗？我给你一个选择，要么。跟我回去，要么把他心脏留给我，你自己选。我不能再季总，再这样下去，喜薇都救不了你。季总，楚小姐还活着，你应重新挣到钱，把她追回来。楚小姐对你存在很大的误会，你告诉她，她。
他或许能原谅你。不会在意的，再也不去找。去找？你放弃了吗？我把心脏给你，那这个世界上就再也没有我姐姐的存在了。你确定要这么做吗？那总比你带她的心脏跟别男人在一块好吧？苏小姐，我一向都是得不到就毁掉。我赌对了，你根本舍不得挖出姐姐的心脏。池先生，求你放过我好吗？离婚可以，但是你要留在我身边。你以后叫我姐夫吧。以他妹妹的身份，留在我身边吗？好，你的救命药先放我这里，每天到我这来取。门禁卡不变，每天十点准时回家。好，姐夫。苏姐，我可以和你聊聊吗？我现在没有时间，改天吧。哎，舒小姐，我知道你很抗拒姐姐，我来也不是记者的意思。我觉得有些事情还是要让你知道的好。你可以给我一个小时的时间吗？舒小姐，季总现在昏迷住院，你见不到他，只有我，可以吗？去舒小姐。不知道你是否记得，七年前在 A 大门口有一个受伤的男孩。你认识他？我不仅认识，还跟他的身边很多年。其实那个时候，季总就对你动心了。只是那个时候的他，刚刚经历了自己的玩伴被他母亲折磨死的痛苦，还因为反抗被打了一身伤。连婉琴。从小到大，夫人为了让他成为一个绝佳的掌权人，只要他在意。都会去摧残，所以季总从小到大就学会了控制情绪，但他一直很爱你。好了，今天就到这里吧。季总大哥临死前要他娶宁婉为妻，宁婉以此为要挟，所以他才不得已选择和你分开。够了，季总他不懂怎么去爱一个人，害怕你被他的母亲知道后受到伤害，所以用的方法都是错误的。只是他没有想到，那一巴掌会要了你的命。够了！季总亲手将连夫人送进医院，也将宁婉折磨的生不如死。这两年来，每到你的忌日，他会在自己的手上狠狠的划一刀。我说够了，舒小姐，你真的不爱他吗？不爱了。舒小姐，舒小姐。婉婉，你怎么淋成这样？你你疯了吧？下这么大雨，你不知道打个伞吗？还手机没电，你叫不了车啊？你从哪儿走过来的呀？婉婉，你怎么不说话呀？是不是谁欺负你了？珊珊，婉婉，苏涵，婉婉，季思涵，季思涵怎么了？原来他从小到大活得那么辛苦。原来他一直都是为了保护我不受到伤害，原来我不是宁婉的替身，他无时无刻都在赎罪。珊珊，他是真的爱。
子从来没有说过一句。我和他不可能。老板，既然不可能，那就放下吧。你,你们彼此都回归正轨。正轨。你知道去哪了？静怎么回来？昨晚发生了点事儿，在珊珊那里睡着了。怎么这么不听话？你的药就不要了吗？说吧。你想做什么？谈个条件。我也不用过一套。如果你欠了他，我立刻走。迟先生，你连条约都没有写清楚，我是不会走。我没有写清楚要什么，是因为我没有想好。如果我想好的话，我会补充进去。不过你放心。我只关心您姐姐的心脏，所以只有这份关心。我是不会签这种协议的。你不签可以啊，不过就是初一跟他前夫生的孩子生病了，跟我没关系。和前夫的孩子？荒唐吗？没事，我不回去，就他死了。对了，提醒个事，给你一节心脏的医生说，季家当年也是为了他补偿心脏。给了三十个亿，说呀、啊，季思涵可不是什么良配。来，婉婉，让我们庆祝池延之回英国，重获自由。不过婉婉，你欠积财的三十亿根本就还不上吧？池先生，苏小姐，从今天开始需要您执行第一条协议。是什么？您姐姐在 A 市有家建筑公司，里面的总设计师叫沈南义，我让他亲自教你。记住，好好学，别败坏了您姐姐的名声。可是，别可是了。你以他的名义帮他完成这个项目，也算是替他完成他的梦想。好，我会好好学的。他的设计图一张价值千万，这些收入都归你。婉婉，加油！这样一来，你很快就能还完季三的三十亿了。在开始做项目之前，我得带你去见一个人。谁呀、啊？四月，他还活着。掉你这个继承人，爸爸，老天爷听到了我的诉求，把我的两个亲人还给了我，我得去寺庙还愿。我和思月再说两句话。老板，我没事，你可以不用来看我。思月，你欠季思涵的，我会帮你还。他不要你还，也不要我还，他需要的只有你吧。思月，我和季思涵在我离开十岁的那一刻，我们就再也回不去了。我会留在你身边。你爱的是季思涵，没有一个亏欠我们在一起。思月，你是不是已经忘记你娶了我？思月，给我一点时间，我会重新爱上你的。思月，你答应过给我一场盛大的婚礼。你办结婚证的时候，我缺席了。婚礼，我不会缺席。季总，宋先生那边给您还了些东西。什么东西啊？是这三年来你给他花的钱。什么意思？
快去说。季总，宋先生要给舒小姐办一场盛大的婚礼，他们要重新开始，所以说将欠你的恩情，用钱的方式还给你。你说什么，季总？您亲手将舒小姐推给顾景轩开始，就注定是这样的结果。季总，晕车。怎么是你啊，珊珊呢？恭喜你，终于和自己最爱的你明明知道我那么爱你，还要和他办婚礼，你将置我于何地？季先生，别再碰我，不合适。季思涵，你到底要干什么？我问你，你还记不记这个地方？你告诉我，我和你在这里耳鬓厮磨了三年，你身上什么地方我没碰过？我们怎么就不合适了？你是不是以为宋翠把钱还给了我，就可以抹去这一切，和他重新开始了？回答我！我不知道你在说什么。他们也是我送给你在的钱。把这两年我为他做的事，以前的方式还我。你是他的妻子，他做什么你不知道吗？我不知道这件事情，可能是他觉得亏欠了你，才会用这种方式还你。而你这几年被我找心脏花的那三十亿，我也会想办法还给你。好，很好，你都要还给我。我需要你们还给我吧！我为你做的一切，都是我的心甘情愿。你们却要拿我的心甘情愿来伤害。你们是觉得我不够痛吗？还是觉得我就该受你们的气？我缺你的三十亿吗？我缺了宋思远的钱吗？你们为什么要拿钱来羞辱我？我都已经放了手。你们为什么还要一起来折磨我？是要逼死我吗？那你要我怎样做？你为我花了这么多钱，你知不知道？让我心里压了块石头，这块石头快压得我喘不过气了。我只能选择还钱。我不要你还钱，我只要你。说了，我只要你，请你回到我身边，好不好？季思涵，忘掉我吧。舒婉，你为什么要对我这么残忍？难道没有心吗？我是没有心，我的心早就已经被挖出来了，连被扔到哪儿去都不知道。对不起，对不起，是我搞不清楚，是我乱说话，都是我的不对，你放我，放我吧。说、啊，之前做的一切都是我的不对，我伤害你，我错了，你求你，我求你回来好吗？对不起。婚礼什么时候？下周二。下周二，我送你出嫁。季思涵，你不要这样，我不值得。好了，乖，今晚和你们做最后一件事。不要，我不要你送我出嫁。在你的婚礼上，迎娶的人不是我，但至少让我做那个送我出嫁的人吧。你的婚礼我不想错过。不要，爸爸。你要按照你八年的份上，给我一个机会。金子涵，我求求你了，别再逼我了。你当初不选择我是对的，我只会让你哭。爸爸，这三年你跟着我受苦了，别哭，就这一次了。我以后再也不会为难你了。你的婚纱被我弄坏了
我会陪你。故事的事，调查怎么样？故事现在学聪明，既不同意收购，也不同意注资，只同意合作。故事的第一股东是谁？是顾景深的表弟，但被逼下位，被迫将股份卖给了顾景深的二伯顾作霖，啊，也就是之前想杀顾景深的人。把他资料给我。阿泽，目标顾作霖，被专机。帝都。不要你小子是哪条道上的？敢这么对我帝都顾玉师弟一把手？你小子是活腻了！顾先生，我这里有份合同，需要您签一次。<笑>你们这样子对我，还想让我签合同？门都没有！你嘴巴放干净点！不就是签个合同，何必这么为难人？签了合同。收购后，你既是收购护士的合同，哼哼，你回去告诉那姓季的小子，想收购我们顾氏，想都不用想，死里头心吧。顾先生，你三年前派人枪杀顾景深一事，该公布了。你你你是怎么知道的？我还知道，三十年前派人绑架顾景深一家的始作俑者。是你，你到底是什么人？给你一分钟。故事，故事可是我顾家的百年基业，我要是签了这份合同，我就成了顾家的千古罪人呀！哥，我劝你赶紧签了，不然我剁了你的手。我签，我签。顾景深，你们是顾景深派来的？那个孬种，不是殉情自杀了吗？怎么收购人会是顾景深？把他的公章拿过来，再断了他的腿。混账！我把我的顾氏都给你了，你还要把我变成残废吗？顾氏是他的。你。舒小姐，宋先生派人送了东西过来。好。舒小姐你好，国家先生说这家婚纱店的婚纱不是太好，所以他又托人重新为您定制一套新的婚纱。另外还有婚鞋、新衣、首饰、礼金等。啊，嗯。舒小姐，明天是婚礼。先生呢不太方便出行，所以就委托我来进行迎亲，时间就定为明天上午的十点。而且先生又找了新的梳妆团队来为您上妆，您可以早点休息。另外，婚礼的其他事宜你也不用过度操心啊。那没有什么事儿的话，我就先走了，走吧。嗯、舒小姐，这是我们季总赔给你的婚纱。我的丈夫已经送了新的婚纱给我，别人的婚纱我不稀罕。舒小姐，季总这两年为了能在幻觉里见到，天天靠吃安眠药度。你这样对他，是不是有点太过分了？为什么在这个时候说这些？不好意思啊，舒小姐，我刚刚心急，说错了话。这件婚纱婚礼当天您穿不穿，我确实无权干涉。但是东西带过来了，得留下，不然回去我没法交代
，那个真漂亮。一起到来了，来了。陆小姐，不好意思啊，我刚才拿他的手表换了，希望你不要坏我。及时到了。送你出嫁吧，季风，你别这样。我听说新娘在出嫁这一天，婚鞋公埋在地上，是要娘家的哥哥或是弟弟把新娘背下来。你没有哥哥，你没有弟弟，那就让我当你的哥，把你抓住。季风，放下。舒婉，你乖一点好吗？我不要你送我出嫁。你是怕他看见？季思涵，求你了，放我下来。今天，金思涵送你出嫁，就送定了。你放心，我不会让他看见。都得得用多大的勇气，才会送心上人出嫁啊？老板，如果我不在了，你要记得多笑一笑。往后余生，祝你幸福。也祝你幸福。你把这个拿去给顾女士，季总，你这样做也换不来舒小姐，你何必呢？你连我的话都不听是吗接下来是新人的宣言。等一下，我来给顾总送新婚贺礼，这是我们总裁的一点心意，还请你务必收下。季总，这是怕他跟我过苦日子。小时候确实吃了不少苦，长大后我就想，等我有能力了，请他风风光光娶回家，让他下半生无忧。他以前一直问我，什么时候能娶她，我就说等等再等等。等到现在我才知道，有些人不能让他等太久。现在你娶到了。是，我娶到了，恭喜你、啊。这份收购合同我不会要的，你拿回去吧。这不是给你的，我知道，但这份恩情我不想欠。你重回故事，才有能力保护他。现在的你有什么资格跟我谈感情？你说的没错，我是没能力保护的。这面戒指是我八年前准备的，不是很昂贵，但是我连夜做了五十场学术研究，完成一场场实验，供奖学界买的。现在这场婚礼，我把它送给你。它不是物品，不是你让或者我让就能随意买回的。他有自己的思绪，而他的思绪就是和你重新开始。你怎么不能心？那你呢？你都得到了，你就自私一点，何必在意我的感受？好好照顾他。原来这才是季思涵，真以为是这样
，问问才会爱上他吧。小心，是刘村。哎，记住，小心，小心！金子，我是不是会融了？听我过去，快！别碰我！小心，小心！大救护车！为什么？为什么这么傻？我欠你的太多了。你救我！你已经不欠我了，怎么两清了？好吧，答应我，不要睡，好不好？这，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，不讲身，哼！我本打算收拾完祭司海，来收拾你贼长这个贱人，居然冲上来了！你又亲手杀了你和祭司海，真是太可惜了！别不许哭了！滚！打到没人的地方，弄死他！爸，你不要听他，我宋雪还等着跟你结婚呢，你千万不能让他失望，好吧？老婆，金总，你这回妨碍我们抢救的。这里是 ICU， 你们不能进去，怕感染。还在听我说啊？除非他们脱离生命危险，还需要多久？金总，大概还需要一到两周，还得看看情况是否能够脱离生命危险。你看，你这做的每一件事都会伤害到他。如果你当初没有执意送他出家，没有执意参加他的婚礼，他怎么会轻易打刘松？我害怕死，现在你又把他害成这样，你到底还有什么脸面出现在他的生活里呀、啊，金子海？只要你能醒来，我是再也不来打扰你。书记怎么样了？书记已经醒了，可以转入不同病房您拨打的电话正在通话中。救了个命，已经不欠我什么，包括宋思云。你们以后不要再想着还我什么东西了。我会请国际上最好的医生，修复你背后的疤痕。我保证，你不会回来。的。妈妈，那我就先走了，以后就拜托宋先生和季小姐照顾。你，照顾。一个人自转的寂寞。思雨啊，妈妈，很痛啊。思雨啊，对不起，我在婚礼上。不用说对不起，无论你做什么，我都能理解。你。我来，你这份礼物要给
。当初我自己强行去民政局办了结婚证，没有结过一刀。我现在。有自己强行办离婚证，也没见过你爸。对不起。你好，我是张子妍，今天的节目就到这里，我是张子妍，下次再见，拜拜。是因为我帮他当了硫酸，所以你才。是因为我知道，无论等多久，你都不会重新爱上我。没事，我早知道了。妈妈，可吗？我喂你。我这样喂你睡的时候，你不会抗拒，因为你还爱他。妈妈，我知道你爱一个人什么样子。你爱他的时候。就跟从前爱我一样，只不过我把这样的你弄丢了，再也找不到。思雅，对不起，对不起。傻瓜，你不用说对不起，我们俩注定有缘无分，才会错过，谁都怪不得。没有什么对我妈妈，别哭。也别愧疚，是我自己选择放下的，所以你也放下。你要离开了吗，妈妈？以后就让祭司安照顾你吧，我们在你身边，你要好好照顾自己。苏晴，我要回家取趟东西，你在机场先等我。哦，对了，你给美国那边说一下，我这次过去要待三年。是。林小姐，这种端午节突然临时一出状元，你还是快点吧。狗东西，要不睁开眼睛看看我是谁？我是季思涵的未婚妻，你还敢瞒我呢？苏小姐，季子怎么会变成特婚了嘛？怎么还挺着脸说你是他老婆？季思涵，你答应过你大哥会娶我的，你怎么能为了舒婉这个贱人，违背你大哥的诺言呢？思涵，你终于肯见我了，这么多年，我被你拒之门外，我真的好想你啊！想我？思涵，我从小偷过，我就喜欢你，我怎么会不想你呢？那我大哥呢？我根本就不爱你大哥，我爱的一直都是你啊！要不是因为你从小难以接近，我怎么可能答应跟你大哥交往？我千不该万不该拒绝你，我就应该在你大哥去世之后直接嫁给你。第四番，无论怎么说，你就答应过你大哥要娶我的，你不能违背你大哥的诺言呀！为了接近我，欺骗我大哥的感情，还想让我娶你，做梦！他怎么打你，我打过去。走，擦干净。妻子，你也太残忍了吧！你跟我退婚，又收购你有什么？这是不给我活路！既然你给我说，我们就走着瞧。应该庆幸我大哥爱着你，否则……想好了吗？你要想让我回国帮你的人修复皮肤，那就得答应我一个要求。你要多少钱都行，别跟我说。那也行，反正国际上能做到百分之百修复皮肤的人也就只有我。你愿意谈就谈，不愿意谈就算了。什么条件？简单，让我追你三年。三个月。妈妈，我会离开这里，永远的退出你的生活。舒小姐，这位是国际上赫赫有名的整形医生。舒小姐你好，我是盛姐。你好，盛医生。不能再拖了，尽快安排植皮手术。舒小姐长得还真是好看呢，病态柔弱的娇俏美人，也难怪，季思涵会亲自打电话让我来帮你。
陆小姐，不瞒你说，我和他是大学同学，我从大学的时候就一直暗恋他，但是一直没有靠近他的机会。这次多亏了你，给了我一个追求他的机会。那是你们的事情，与我无关。你这么说我就明白了，陆小姐，那我们手术室见。要不是怕他做手术动手脚，我早就开骂。还好那个盛景是有医德的，珊珊，我们回家吧。好，陆小姐，我是池先生专门派来教您建筑设计的沈南一。陆小姐，在教你之前，我需要了解一下你的基本情况。好，你姐姐是哈佛毕业的，那你是 ？A 市大学。A 大，学什么设计的？品牌，那你拿过什么奖吗？学校举办的，算吗？舒小姐，你姐姐接的项目不是普通的室内设计，是能代表每个国家、每个城市的标志性建筑。你基础为零，要在短期内达到你姐姐的成就，几乎不大可能。我建议你先了解一下她的风格，再去模仿，或许不会出差子。沈先生，我会努力的。有时候没有天赋，靠努力也是没有用。你都没见过王永画图的本事，你怎么就知道他没听？好，这是初一的图册，你看看你能不能画出这种水平吧。我还以为你姐姐去世后，就再也找不到跟她有一样天赋的人了。没想到你，我早就跟你说过王永很有本事了，你还不信？打脸了吧？收拾东西，跟我去华盛顿。去华盛顿做什么？你姐姐接的第一个项目就是美国宇航局的。你不用学画图了，直接跟我去做实地考察。这次咱就在华盛顿，你去了，你们俩会不会？